senhor presidente, senhores vereadores, doutor Sidney, meu colega, assessor jurídico do município, representantes aqui do sindicato, radialistas aqui também presentes, seu Marquinho, Carlinhos, nosso colega vereador Roque, que está de Maracujibro, senhoras e senhores, aqui presentes. Eu gostaria de iniciar as minhas, minhas palavras desejando a vocês aí um feliz aniversário, que Deus é, continue te colocando no caminho certo. Não é os 65 anos que o que nosso amigo Vinival Calunga falou, o mais 39. Espero que possamos estar aqui sempre juntos. Porque, como dizer, saber estar junto é tudo. Mas é um grande começo para o mundo. Nem tudo que desejamos podemos ter, mas não deixe de desejar coisa alguma. Seja sempre persistente, porque nada é impossível. Sei que você é uma pessoa persistente, é, principalmente no que se refere ao povo de São Paulo. Então, eu gostaria aqui, minha gente, de falar aqui para vocês que vocês presenciaram aqui a democracia, a discussão dos vereadores pertinentes, onde vocês. Algumas pessoas podem até discordar de uma, de, de uma parte ou da outra, mas, de certa forma, é, as discussões foram corretas. É, principalmente quando se referia aos trâmites legais de cada projeto, onde o vereador Marinaldo questionou algumas situações, o vereador Djalma fez referência, inclusive, ao projeto iniciado pelo vereador Jair, onde o cunho, na realidade, do projeto de que eles fez, é do executivo. Na realidade, esse projeto que foi proposto do vereador Antônio Jorge e o vereador Jair, deveria ser um anteprojeto para o projeto. Mas, na verdade, o, o, o plenário é soberano, o plenário aprovou, aprovou também um dos projetos também de interesse do povo de São Felipe, parabenizar a comissão através do seu representante, o presidente Laudio Moura, onde retirou o parecer, onde estava questionando a votação e, graças a Deus, nós votamos é, os projetos e foram aprovados. Esses sim, os projetos de interesse do povo de São Filipe. Agora, é, o que nós precisamos fazer é o seguinte, é fiscalizar. Nós observamos aqui, em algumas situações, que fica, fica claro, é, muito embora mas, na última sessão houve até uma discussão com a referência a quem iniciou o é, um benefício que trouxe para o, para o público de São Felipe, que foi referente à saúde, se seria o vereador, se foi o vereador Zé Carlos, ou se foi o secretário. É, é, ou seja, uma coisa que foi e que é de interesse do povo de São Felipe. É louvável, sim, é de tudo, mas para a gente pouco importa. O importante que aí está. Está de parabéns o secretário de, de Educação, onde nós estamos aí, fica visível que ele está buscando o melhor para a educação, onde nós observamos aqui reformas de creche, é, reformas de várias, várias escolas e construção também de salas é, é, escolares. Então, nós observamos isso na educação. Aprovamos um ponto uma modificação, uma alteração do orçamento, que traz o benefício, sim, para a educação, mas também para a saúde. Nós precisamos agora é que a secretária de saúde traga também, mostre algum benefício, já que nós aqui estamos aprovando um projeto que pode, que traz um determinado valor, que vai comprar um raio-x, que também me parece que é para compra de, 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 de é, medicamento. Mas me parece que medicamento isso aí não, não havia necessidade, porque já tem a estrutura para isso. Recebe o recurso para isso. Se eu acredito que se ela procurar esquecer um pouco a parte de, é, é, de admissão daquelas pessoas de outra região, como eu questiono e continuo questionando, até ela mudar esse perfil. Quando ela mudar, eu passo assim a elogiar. Então que ela vem aqui na Câmara e justifica o motivo pelo qual. Então, nós precisamos agora. E vou fazer. Vamos aprovar, já aprovamos. Agora precisamos fiscalizar e que ela mostre 
também, assim como o secretário de Educação, que também mostrou.